ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രിഞ്ചാൾ മസാലയാണ് എണ്ണ കത്രിക്ക എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വഴുതിനങ്ങ ഗ്രേവി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിതിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു രണ്ട് വഴുതിനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു എച്ച് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോവാത്ത വിധം വേണം നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ വഴുതിനങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ഉള്ളൊക്കെ വേവാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വഴുതിനങ്ങയാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഞ്ചാളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ടേസ്റ്റ് പോവും ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് അതുപോലെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി അത് നല്ല റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വഴത്തിയാൽ മതി ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വെള്ളിയുള്ളി ചേർക്കാം പക്ഷെ ചെറിയുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ മുളക് പാടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഈ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി നമ്മൾ വഴുതിനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എണ്ണ ആദ്യം വഴുതിനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വഴുതിനങ്ങ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വഴുതിനങ്ങ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വഴുതിരിങ്ങ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറുവേരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എന്നിവ ചേർക്കണം ചെറിയ ജീരകം ഇടുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പ് ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വഴുതിനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒ
ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ആ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് തെളിയുന്ന വരെ മാത്രം ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേറെ എവിടേക്കൊന്നും പോകരുത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നവർ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവിയൊക്കെ അടിയിൽ പിടിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സൈഡായിട്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചോറിൽ ഒഴിച്ചു കഴിക്കുന്ന ഗ്രേവി അല്ല അതുകൊണ്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ലെമൺ സൈസിൻ്റെ ഹാഫ് ലെമൺ സൈസ് എന്ന് പറയാം അത് നന്നായി വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ജ്യൂസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പുളി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജ്യൂസ് ടാമറിൻ ജ്യൂസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് നന്നായി തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് അതാണ് കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒത്തിരി നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു അല്പം കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ടെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല പാകത്തിനുള്ള തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ ഈ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റിന് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിച്ച കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ വഴുതനങ്ങയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എപ്പോഴും രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വിഷ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരാം മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്